名刺に情報をたくさん盛り込んだ方がいいですか精神科医カバサーションのカバチャンネル交流会とかで名刺交換をした時にですね普通の名刺じゃなくてこの見開き名刺ですねあるいはさらに3枚開きになってる名刺とかですねそこにまあすごい細かくその人のプロフィールとか過去の仕事の内容とかどういう仕事をしてますとかそういったことを非常に詳しく書いてる名刺というのを受け取る場合がありますそういう名刺がいいのか悪いのかというようなことなんですけどもそれはまあ TPO によると思うんですよねでそういう詳しい情報まあ4面名刺っていうのかな普通だと表だけが1面で裏と表が2面で見開きだと4面使えるで、まあ、4面名刺っていうふうにとりあえず読みますと4面名刺を使うと4倍情報が入るわけですから非常に盛り込むことができますそれを相手に渡した時にですね読んでくれるのかという話ですよねほとんどの人は読まないと思うんですよねそこまで書いてあるんですねで重要なのはですね情報っていうのは多ければ多いほど届かなくなるということですたくさん盛り込めば盛り込むほど届かなくなる皆さん新聞買った時にどれだけ読んでます何ページ読んでますか新聞買って見たいとこ3ページぐらいで3枚ぐらいとか芸能欄とちょっとっね多くても4ページぐらいで78ページ読む人っていないですよね新聞でそれと同じで名刺にたくさんの情報を入れ込むことによって逆に一番見てほしいものを見てもらえなくなる可能性が出てきますですから実は私もですね2面名刺なんですけど非常に細かくいろいろ最初作った名刺っていうのは情報を盛り込んでたんですけどどんどんどんどん削ってですねどんどんシンプルになってきてるっていうのがまあ私の名刺ですねだから伝えたいことだけを一つ書いてあと例えば Facebook に登録してほしいなら Facebook の URL をせいで書くとかですねメルマガ登録してほしいならメルマガの URL を書くとか自分の一番特徴的なポイントと URL1 個ぐらいがいいんじゃないかなっていうのが私の考え方ですただどこで誰に渡すのかっていうことなので例えばそういう仕事をする名刺っていうのはね自分の完全なる見込み客のお客さん例えば自分が講師でセミナーに来てくれた人に渡す場合はそういう4面名刺とかですね明らかに自分の仕事をね発注してくれそうな人に対して渡す名刺としては4面名刺っていうのは非常に意味があると思うんですけど交流会の時とかにですねお客さんにまずならないだろうっていう人にそういうのを渡すのはちょっと逆に失礼っていうか売り込みチックすぎてですねちょっとどうかなっていうふうに思う場合があります。名刺っていうのはやっぱり数パターンあってもいいのかなっていうふうに思います。一つは例えばサラリーマンの方ですとね会社の名刺を交流会で渡すっていうのもちょっとまた違うんですよねその会社の代表としてきてるわけじゃないからだからサラリーマンであれば会社名刺とプライベート名刺っていうのがあってもいいと思いますし自分でビジネスをしてる人であれば顧客さん向けの潜在顧客向けの名刺とあるいはそうじゃなく交流度場で使う名刺っていうのはまた違ってくると思いますから情報を盛り込んだ名刺っていうのはいいと思うんですけどそうじゃない名刺っていうのも複数パターンを持ってこう使い分けると一番ベストなですね名刺交流っていうのができるんじゃないかなと。思います本を読みたいけども本を読むのに何時間も時間かかってしまうあるいは何日も時間かかってしまうという話をよく聞きますそんな人のために速読なしで15分で本を読む方法というですね動画セミナーを作ってみました速読なしでもですね簡単にある程度の水準で本を読んで内容を理解することができる私なんかが毎日やってる方法ですぜひこの方法を学んで皆さんの読書に役立ててください動画の下のですね説明欄の URL から無料でダウンロードすることができます。